Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ähm, ich... habe es wohl vergessen. <lacht> Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Äh, wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für Mo für mich aufbewahren solltest. Und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Ähm, okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? <lacht> Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. <lacht> diese Dinger hat er. Ich hab genug von diesem Blödsinn. Gib mir den Stein. Niemals. Drohungen helfen dir nicht weiter. Ich kann Karate. Hm, ja. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. So? Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Rot. Rot. Er trägt meistens rote Unterwäsche. Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Ich glaube... Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater. Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. <lacht> ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Hä? Zwei. Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? <lacht> Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nun den Stein? Noch nicht ganz. Eine letzte Frage habe ich noch. Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Butlerberg? Hä? Falsch. Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Kotfrage. Und du kennst die Antwort? Sicher. Mortimer hat sie mir verraten. Und du hast sie nicht vergessen? Ich... Äh, ähm, äh, nein. Also, wie lautet die Antwort? <lacht> Grunschfeld machte Henninger ein Angebot, das dieser nicht ablehnen konnte. Tatsächlich? Was bot er ihm denn an? Er machte ihm wirklich ein Angebot? Nein. Was sagte <lacht> Grunschfeld zu Henninger? Er sagte, Henninger, ich bin dein Vater. So ein Quatsch! Ich sehe tote Menschen? Das war vor der Schlacht. Nein, nein, das ist alles falsch. Nun sprich... Was sagte er zu seinem Adjutanten? 234 natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234 was? Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234. Das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja, 234. Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach die, du meinst die 234. Aber sicher. Ja, genau. Mit diesem äh, Dings. Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher. Großartig. Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. <lacht> Endlich. <lacht> Nett. 
vielen Dank. Ähm, gern geschehen. <lacht> oh Mann. Ah, herrlich. Ich mag diese Mumie, ich liebe diese Mumie. Und rein mit dem Diamanten. Und der bricht jetzt bestimmt. Na, das sieht doch aus. Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Nun, das sieht mir nach einem Buch aus. Hm. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Hm. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Mittag? Kommst du aus dem Rheinland, Elfe? Oh. Erdbeben? Nein. Der Mechanismus. Ah. Ja. Was war jetzt? Ach, ich bin gelandet. <lacht> Oder? Tja, Ladebalken. Verstecke Bugs. Mach das mal. 96%. Geht es denn noch bald weiter? 97%. 98, ja, 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 99, wunderbar, wir sind gleich da. 100 Prozent. Herring. Äh. Au. Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein. Du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, äh, könnte man so sagen. Ja. Mann. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Ähm. <lacht> Nennen Sie mich Herr Unterberg. Wetterquarz, Wilbur Wetterquarz oder Gilbert Wood und ich will Pirat werden. Mhm, Guybrush. <lacht> ja, ja. Äh, nehmen wir erstmal. Nennen Sie mich Herr Unterberg. Ich, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Unterberg. So, so. Wo, wo bin ich? Das ist Seefeld, die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers. Und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Haha, <lacht> da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die würde ich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Hm. Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Hm. Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er... Er ist äh, etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß, wer weiß. Nachdenken. Oh mein Gott. Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler... 
die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. <lacht> Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. <lacht> Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die, die da noch leben. <lacht> Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht. Der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Ja. Interessant. Genau. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Herr Unterberg in geheimer Mission. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. <lacht> Mach das. Ja, super. So, betrachte das Kaninchen. Oh, ein hoppelhasen flauschi bauschi bunny Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es, es ist ein Kaninchen. Ein weißes. <lacht> Komm hierher, Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. <lacht> Schlachten und Essen? Na gut, wir schauen gleich mal. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Mhm. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Ach. <lacht> Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Nimm ihn. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Na und? Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Vielleicht im Kaninchen? Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Ja, so kann man es sagen. Ein kleiner Baum. Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Okay. Nun, dann gehen wir mal rein. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Dann.